أسماؤك الحسنى ملأنا جناني من أي إعجاز وأي بيان وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنا يا واسعا بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصفي فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إلي تعرف علي تعرف علي هذا الشارع اللي سويت فيه حادث مرة ما أقدر أتحمل أسوق فيه مرة ثانية كل شيء تخاف منه معناته خطر كل شخص ما ترتاح له معناته سيء كل مشروع انقمت منه معناته ما يصلح لك كل نقد يجيك معناته شيء حقيقي فيك أول ما تحس بالشعور على طول تصدقه تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة فتبدأ تشوش على أفكارنا وتالي تشوه نظرتنا للحياة والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى إحنا بغنى عنه ربي ما خلانا كذي عرفنا على أسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله التفكير العاطفي Emotional Reasoning أن كل شعور إيني أصدقه وأبني عليه هل كل شعور أحس فيه صحيح وأبني عليه حياتي يعني مثال داش على مشروع تعرفون هاي القمتة اللي تيتي بالبداية مشروع اي اوكي طبيعي قمتة طبيعية امشي وكمل لا انقمت لا انا انقمت ما احس المشروع بينجح لحظة ليش هذا شعور في ديننا هناك امرين يكونون مصادر لمثل هذه الافكار الوهبية اولهم الهوى شنو الهوى؟ الهوى النفس وما تهوى ميل النفس لما تحب فالهوى يبدي أه أنا بيجي بسوي شيء لا كنا ما أحب هالشيء لا لا خلاص علا تسوينا لا أصبر الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لأن إذا الواحد مشى مع هواه ترى راح يأخذه لآخر شيء بدون أي تحكيم للعقل أنا مع هواي ويحذر الإنسان أن يصل مرحلة أن يكون عبد لهذا الهوى الله سبحانه وتعالى يقول يقول في آية قوية بالقرآن عن هذا الموضوع أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الله أكبر أفلا تذكرون يعني الله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نصل بمرحلة من كثر ما أنا ما قاعد أعطي للعقل مجال أنه هو يحكم الهوى شنو يبي أنا معاه وقاعد يحجب هذا الحق ويوصل مرحلة الهوى كأنه إله فأنا ماشية معاه فيصير يحجب عني كل شيء فهذا الهوى يحجب الإنسان عن الحق زين طبعا الحين الواحد لما يفكر زين يعني انا يعني انا شو اسوي؟ يعني الموضوع صعب مو سهل. سئل اصلا الحسن البصري يقولون له اي الجهاد افضل؟ 
فقال جهادك هواك يعني يعتبر من أعظم الجهاد يعني أنا قاعد أقول لك ترى أحنا ندري أنه هو صعب وحسن البصري يقول لك أعظم الجهاد أن أنت تجاهد هواك الحين قلنا المصدر الأول الهوى المصدر الثاني الشيطان الشيطان عاد هذا العدو الهدود اللي قاعد لنا قاعدة من بداية خلقه يقول لله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أنا قاعد لهم قاعدة وبشتغل من, من أحد حيل الشيطان أن أهو يجيك ويقول لك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني من طرق الشيطان أن يقول لك لا لا أنت ترى بالعكس انت مو مسوي شيء ان شاء الله يعني الله بيغفر لك كمل كمل لا يعدهم منو انت اللي تعدني ويبنيهم وما يعدهم الشيطان الا غروره يغرك الشيطان يقعد يغذي هالنفس بهالافكار وترى بالاخير كله بس كذي ماكو شيء صح الامر الثاني الله سبحانه وتعالى ينادينا يحذرنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فيعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ترى الشيطان ما راح يأخذك كذي طقة واحدة بيعطيك خطوة وعقبها خطوة وأنا أصدق وماشي مع عواطفي ومشاعري وكأن لا لا بيأخذك خطوة خطوة دير بالك احذر فأنا الحين لما أدري أن عندي هوا شغال وشيطان مترصد يشحني بهالأفكار لا أحس أني عاجزة أبدا لأن أنا عندي رب قهار يقهر هواي ووساوس الشيطان النفس تخصصها مشاعر وهمية أهو في ثلاث أنواع من النفوس عندنا النفس الأمارة بالسوء اللي ربي يتكلم عنها والنفس اللوامة اللي ربي أقسم فيها والنفس المطمئنة اللي يا ربي يرزقنا إياها النفس الأمارة بالسوء هذه إيه هي العدو إيه هي المصدر اللي قاعد يشحني كذلك بالأفكار والعواطف اللي هي ما لها أي أساس من الصحة فش يقول الله سبحانه وتعالى عنها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحيم ربي تدرون شنو كانت من أعظم وصايا أبو بكر الصديق اللي عمر بن الخطاب يعني هو كل واحدة صغيرة من الثاني يقول له إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك متخيلين إيش كثر أبو بكر حاس بخطر هالنفس إن هي ممكن تخرب الدنيا إذا الواحد بس مشى معاها فإحنا الحين ندري إن في هذه الأم النفس الأمارة بالسوء واللي احنا ما نبيها ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من هذه النفس المطمئنه التي اطمأنت ب من وين الاطمئنان ياها؟ بالعلم، بالحقائق، باليقين، هذا اللي طمن النفس. زوجه مر على حياتها مع ريلها 20 سنه. ايام حلوه قضوها زوج من أحلى ما يكون شايلها وشايل بيتها أبو ينن يعني ماكو يعني حياة مثالية اللي طالعها من بعيد حياة مثالية المهم مرت الأيام مرض الأبو وطبعا تخرجت البنت من الجامعة الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الزوج أنه يتوفى تزعل الأم على هالريل اللي كان شايلها سندها وكل شيء ما يعني عود ما خلى عليها طبعا وهي بالعزة متألمة ما تدري ايش تسوي بنفسها تجي لها البنت أول ما خلصت أيام العزة وتقعد معاها قعدة مصارحة قالت أنا ترى ما كنت قادرة أقول لك لأن أنا كنت أبي أحافظ على هذه العلاقة أبي أحافظ أن أنت كذي قاعد تشوفين أبوي بهذه الصورة لأن أنا تدرين أن أبوي متزوج عندنا بنت معاي بالجامعة مبتعثة وعنده عيال منها يمه عنده عيال متخيلة طبعا الأم 
الأم صورة الأب انهارت ها؟ لا لا أنت متأكدة أبوك؟ إي ما أبوي أنا أدري وشفت وطالعت وشفت بعيني الأم مليون ألف سؤال داخل مخها بس متى؟ شلون؟ شنو صار؟ ما شفت فرق عليه ما كان يحسسنا بولا شيء ومتى صارت هالأشياء؟ طبعا الحين اشتغل الشعور مال انه اوكي انا الحين ممكن العاطفه تاخذني يعني خلاص بدت تاخذها الافكار انه وين هي؟ هذه البنت صديقتك اللي معاك يبيها يبيها اعطيني اسمها هذه تتسفر ما تقعد بالكويت شنو عيالها وينهم؟ هذول ما ولا شوف وجههم ولا ما ادري شنو ويعني تروح 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 بالافكار خذتها العاطفة خلاص طبعا العاطفة مع الأشياء اللي تأجج وش يقولون عني الناس وإذا حد درى وإذا حد يعني هذه كلها أشياء تلعب بالعواطف وتخربط الـ 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 الحكمة عند الشخص يعني لو هو بيقرر قرار صح هالعواطف وهالقرار وهالأفكار هذه هي اللي تعفس عنده مثل هذا القرار في مثل هذا الشيء الصعب طبعا أيام تمر وهي بس تفكر شنو الطريقة الصحيحة أني أنا أتعامل مع هذا الموضوع وربي يشرح صدرها والتعوذ من إبليس وتقول هذولي البنات مو اسمهم فلانة بنت فلان لفلاني هذولي بالأخير بنات زوجي بنات أبو عيالي مشايلين اسم الأبو بخليهم يتهيتون لا ما يصير منو بيربيهم وهو يعني ربي يعلم ما خلى علي شيء وما ع... ما عورني وانا حيه ولا يعني قالت خلاص انا ان شاء الله ب... يعني بشوف وجه ربي فيهم تكلم بنتها قولي لي منو هالبنت يما ليش؟ قالت لها لا لا ما راح اضرهم ولا شيء بس انا ان شاء الله بسوي شيء الصح وتكلم البنت وتقول لها تيين انت وعيالك لانها مبتعثه لا حول ولا قوه يعني ما عندها احد بالكويت. تعالي انت وعيالك تقعدهم عندها بالملحق ويكبرون وتجي الايام وهذول اللي بالملحق يصيرون عندها في البيت وعقب ما عيالها كبروا وتزوجوا من اللي شالها؟ هالبنتين تقول والله اني امون على هالبنتين اكثر من عيالي. يعني لو احنا بس نرجع شويه ونقول لو هذه الام خذتها العاطفه وراحت مع افكارها كان صار معاها للحين الحين هي ماجوره عند رب العالمين ضفت ايتام ضفت ام شايلينها رب العالمين عطاها هالناس اللي يشيلونها عشان كذي الواحد لا تاخذ العاطفه بقراراته وخليه يستعين بالله سبحانه وتعالى شلون معرفة الله سبحانه وتعالى تهذب عندي هذه الفكرة واحد اعرف بأن الله القهار قادر على أن يقهر هوى هذا النفس ووساوس الشيطان اثنين تعرف على الله باسمه السلام فتسأله أن يدخل السلام والطمأنينة إلى قلبك فتستقر نفسك ادعو الله سبحانه وتعالى وقل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ضل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحماك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل 
حسن يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان